那我们先找到一面墙，然后将我们的手靠在墙上，我们将要伸展的腿放在后方。那记得在伸展的的是后面这张小腿的时候，脚跟不要起来。第二个就是我们不要弯腰。那我们是用我们身体往前靠，当我们伸展到的时候，我们会发现我们的小腿后面的肌肉会被拉直的感觉。好，当我们伸展到这个的被拉直的感觉的时候，我们就维持这个动作三十秒。然后再换另外一只脚，也是一样的动作。第二个动作是伸展我们的大腿前侧，也就是我们的四头肌。那我们可以也是找到一面墙扶着，然后当我们的大腿，然后像像这样子向后拉伸。当我们伸展，将我们大腿前侧的肌肌肉，大家要注意，我们的双腿不要张开。呃，做的时候维持我们核心的稳定。那班长用侧面给大家看，维持身体成一直线。当我们伸展到的时候，一样维持这个动作三十秒。好，做完之后再换另外一只。再来就是我们的，呃。大腿的后侧股二头肌，那我们要将我们将我们要伸展的腿往前跨出大约三十公分，然后这是前脚跟后脚都维持微弯，然后我们开始转动我们的髋关节，开始往下，核心平稳往下，用我们的肚脐向我们的大腿靠近，那两手轻轻扶在大腿的前侧，当我们伸展到的时候，我们会发现我们的大腿后侧是有被拉直的感觉，一样。当我们伸展到的时候，我们维持我们这个动作三十秒。记得在这个动作的时候，我们前脚不要拉直。当前脚我们拉直的时候，我们的股二头肌的的拉伸会过于紧张，所以前脚维持微弯就好了。当我们伸展到的时候，我们会发现我们的后腿的肌肉是有被拉直的感觉。当我们做对的时候，做到那个位置的时候，我们就维持那个位置三十秒。好，这个动作在做的时候也注意，不要不要弯腰，不要弯腰，用我们的肚子上身稳定，用肚子靠近我们的大腿，双手只要轻轻扶在大腿的前侧就好。好，以上三个动作就是在超慢毛后一个最基本的三个伸展动作。